Mesa, presidents i magistrats dels diversos tribunals constitucionals que avui ens acompanya, col·legues i amics, senyores i senyors. Benvinguts a aquesta segona sessió de la segona jornada del col·loqui que ha organitzat el Tribunal Constitucional del Principat d'Andorra amb aquest títol presentat de forma retòrica amb la pregunta de si els tribunals constitucionals són necessaris per garantir la democràcia la resposta, òbviament, és que volem que sigui positiva i que en el dia d'ahir es va dedicar fonamentalment a l'estudi de les competències dels tribunals constitucionals en matèria especialment de garantir la separació i l'equilibri de poders i la garantia i tutela dels drets fonamentals i de les llibertats públiques. I avui, una mica a modo de contrapartida, estudiem les proteccions que necessiten els tribunals constitucionals per desenvolupar bé la seva funció. En l'acte, en aquesta primera sessió, ho analitzarem des del punt de vista de la protecció de l'Estatut d'Independència i a la posterior la protecció del mode d'elaboració de les decisions constitucionals. Jo quisiera dar también los buenos días a todas las personas presentes de expresión en lengua española y agradecerles su presencia en este acto. Soyez le bienvenido aussi, le representant de la francophonie, et merci de votre assistance. Welcome to your, uh, uh, all the people who speak uh, English and uh, Thank you for your attendance. Benvenuti anche i compagni italiani per la sua assistenza al convegno e la sua presenza fra noi. La, la, la mesa che a voi em corresponde l'honor de moderar està integrada en primer terme per la vicepresidenta del Tribunal constitucional de Croàcia, la senyora, suposo que ho pronunciaré malament, però jo ja m'excuso, Sniezana Bagic, pel jutge de l'acord constitucional del Senegal, senyor Dixú, i pel president del Tribunal Constitucional d'Etiòpia, senyor Anuar Manuan. Excusi-me. Des del punt de vista de l'estructura de l'acte, seguirem, com hem fet en altres sessions, disposem aproximadament de tres quarts d'hora justos, dels quals dedicaríem un quart d'hora aproximadament a la presentació de cada una de les ponències i després, recordin vostès que tindríem aproximadament una hora per fer el debat no només de les qüestions que es plantegin en aquest acte, sinó també des de la primera sessió. I, per tant, sense més preàmbuls, passo la paraula a la vicepresidenta del Tribunal Constitucional de Croàcia, la senyora Bàquic. Té la paraula. Thank you, Mr. Chairman. Indeed, uh, you've pronounced my name quite well. Uh, anyway, it's written over there. But, dear colleagues, imagine this um, sunny mountain peaks in winter covered with the snow. And my name, a snow in English, my, in Croatian means sneak. So it's connected with snow. So perhaps I'll return to Andorra in winter for skiing. So, but um, dear colleagues, I uh, really hope that you will all agree with me when I state that the independence of the Constitution judiciary is a topic not prevalent in international documents or in professional and scientific literature as independence of the ordinary judiciary. There are large numbers of documents concerning the guarantees of judicial independence at both the international, regional, European, and global, and national, uh, constitution, and legal levels. In contrast to the guarantees of judicial independence, the guarantees of independence of the constitutional judiciary in Europe 
have been addressed more systematically only by today and yesterday, so many times mentioned, Venice Commission. But I think both the guarantees of judicial independence and the guarantees of independence of the constitutional judiciary should be examined from two aspects. The first is the institutional external aspect of independence of the constitution, constitutional judiciary, sorry. That is to say, the rational aspect concerning the major characteristics of the relationship between constitutional courts and other parts of the state political system. The second is the normative internal aspect of independence of constitutional court judges, their conduct in relation to their autonomy. Uh, from the normative position, constitutional court judges should be highly moral individuals who, regardless of their worldview, can be trusted to perform constitutional court duties to their presumed ability to resist outside influence or corruption. The special characteristics of the guarantees of independence of the constitutional judiciary rise primarily from the special position and role of constitutional courts. Hartonian and Mavcic sum up the common characteristics of constitutional courts based on the European continental, Austrian, or Tanzanian model of constitutional review embraced by most member states of the Council of Europe. As follows. The institutional and independent authority for the implementation of constitutional review generally does not pertain to the judicial branch, the judiciary. The court holds a special constitutional position characterized by administrative and funding autonomy, already mentioned yesterday, especially which is one of the basic preconditions for the independence of the constitutional judiciary. There is a monopoly of constitutional review, meaning concentration of power in a single institution, Constitutional review of laws prevails most frequently with the authority of the Constitutional Court to quash laws enacted by Parliament. If there exist proceedings concerning cases connected with constitutional appeals, constitutional complaints, are outside the jurisdiction of ordinary courts. And Constitutional Court judges are appointed by the higher political authority of a country. The list is not exhausted. And further, the special individual independency of constitutional courts, their judges, is also ensured by means of the immunity prohibition to perform functions or work compatible with their judicial office, material independence, and the protocol position of constitutional court judges, and especially the appointment election, including constitutional autonomy of the internal organization of a constitutional courts. Now, colleagues, it seems to me, and it was already mentioned today many times, that the most sensitive, uh, almost the most important aspect of our independence, and yet one, the most criticized one, is the composition, especially with, to the aspect of the proceedings of the election or appointment of, our, of us as the judges. Mr. Durr today uh, used the words, uh, what was the words? I, I forgot. Um, politicizing, something like that. Packing, sorry, packing. It was the word. <laughs> it was the word. So uh, they can be heard, such critics, from the ranks of both legal scientists and experts who have a narrow specialization in institutional law on the one hand and public and political factors on the other. They most frequently relate to the model for electing judges, especially in terms of the selection and nominations of candidates the bodies that should elect them, and the qualified majority required for their election. The fact is, the constitutional court judges are chosen by political authority, either by the government, for instance in Canada, Japan, Norway, and Denmark, parliament, a single house in Portugal, two in uh, Germany, the executive branch with the parliament, Austria, France, or the executive, legislative and judicial branches like Italy, Spain. Regardless of the nature of the legal precautionary measures in place, for example, a two-thirds majority, appointments are always the result of political process. But yet, it is generally accepted in the science of constitutional law that the election of constitutional court judges by political authority on the basis of political motives is not an error in constitutional adjudication systems. Quite the contrary. This entails quality and necessity considering that constitutional education relies heavily on that democratic election technique. 
uh, further. Oh, sorry. No, I was about that. Uh, further. The uh, European legal standards for the composition of constitutional courts, including the procedure of the election, were set down precisely, rather precisely by the Venice Commission. It recommends that the criterion for the composition of the constitutional court should be the societal structure where the court is located so that it reflects society's pluralism. For, for, for instance, its political, ethnic, social, political, religious, and legal elements. Some of these criteria are shown on this slide. And I believe that the composition of the Croatian Constitutional Court is fully in line with the set standards of the Venice Commission. The Constitutional Court of Croatia consists of 13 judges who are elected by a two-thirds majority of the members of the Croatian Parliament from among notable jurists, especially judges, state attorneys, attorneys and diversely law professors, with at least 15 years of working experience pursuant to the procedure and method set forth by a constitutional act. The term of office of a constitutional justice is eight years and it may be extended by up to six months and only by up to six months in exceptional cases where upon the expiry of an accumulant term of office, a new judge has not been elected or has not assumed office. Uh, dear colleagues, pay attention that unlike uh, in so many other states, uh, in Croatia, uh, our mandate is renewable. Um, in accordance with our um, law, uh, it's, it's not restricted. It can be renewed endlessly, but in practice, it's restricted to two terms. So, so far, no one termed more than, uh, served more than two terms. But I would like now to draw attention to a very sensitive issue that we were mentioned already today, the procedure for electing constitutional judges with an emphasis on our experience as it is prescribed and uh, implemented. The procedure for electing constitutional judges is initiated by the competent committee of the Croatian Parliament, the Committee on the Constitution, Standing Orders and Political System, by publishing an invitation in the official journal of the Republic of Croatia, asking judicial institutions, law schools, the bar association, legal associations, political parties, and other legal persons and individuals to nominate candidates. I particularly uh, point out that the Constitutional Act also provides that individuals may nominate themselves and candidates, and indeed, so far, it was the uh, prevailing practice. And the invitation sets out all uh, conditions for the election of judges, the deadline for submitting nominations, and the attachments that have to be submitted with the nomination. Nomina uh, nominations of candidates are submitted to the competent <coughs> parliamentary committee, as I already mentioned, whose members then examine whether the candidates are eligible. The parliamentary committee then holds an interview, a public interview, with each eligible candidate. On the basis of the results of the interview and the data collected, the committee compiles a short list of candidates, where the Constitutional Act stipulates that the list should include, in general, more candidates than the number of judges being elected. The committee then submits it a proposal together with a list of all eligible candidates of its own uh, candidates to the Croatian parliament, parliament, where it must give reasons why a particular candidate has been given priority over other candidates. Finally, members of the Croatian parliament vote on each candidate individually, in most cases publicly. For a candidate to be elected, he or she must receive a two-thirds majority of the members of the Croatian parliament. Needless to say, dear colleagues, that it's not at all a pleasant experience. The requirement of two-thirds majority was introduced in the amendments to the Constitution adopted in 2010. Until then, a qualified majority was stipulated, majority of the total number of votes of all members of the Croatian Parliament. Although the new Constitution solution was seen as a move to create a consensus of parliamentary parties to elect the most qualified candidates, in practice, it led to a situation where it was impossible to elect any candidate because there were no consensus, which almost resulted in a constitutional crisis in 2016, when new judges had to be re-elected to 
obtain vacant positions. The situation provoked a whole series of comments and discussions in Croatian professional circles and in the public at large, even dramatic appeals for the saving of the Constitutional Court. Well, this worst scenario did not happen, and we avoid the crisis, but uh, such situations pertain to the political arena, and they do not depend in any way on the profession and moral values of the candidates for constitutional court judges, but they, needless to say, affect uh, their uh, independency, their reputation, and dignity. So, so publicly opened um, procedure for nomination of candidacies for the election of constitutional judges in Croatia has all the characteristics of a classic public recruitment procedure, which does not include any self-protection mechanisms. Therefore, it is known to happen that a larger number of individuals repeatedly submit their application for the public call for the election of constitutional court judges and on their own initiative, although based on parliamentary practice, they have no prospects whatsoever of success, with the threats uh, from the essential credibility of the procedure for the election of constitutional court judges. So, obviously, uh, the procedure of electing judges of the constitutional court in uh, Croatia has faced repeated serious criticism and objections on several occasions, both from the public at large and from professional circles, which most certainly has not contributed to strengthening its reputation. The most frequent objections have related to insufficient transparency of the procedure, political lobbying and trade in public office, ignoring the election criteria and confrontations by and between the most significant parliamentary political parties in the process of electing candidates instead of reaching consensus. Okay, dear colleagues, it is a fact, indeed. But what was the outcome? outcome? Nothing happened, because it is solely by the legislator, in fact, to the politicians to amend the laws, either the Constitution or the Constitutional Act, as it is the case in Croatia, um, in relation to the procedure of uh, nomination and of the flashing of candidates. But because of the predominantly, and actually solely political reasons, they did not, not yet, reach the political consensus and did not amend it, this necessary legislation. Uh, and for these amendments, the two third, uh, two third majority of votes, votes are requested. Needless to say, that affects directly and primarily, predominantly, uh, the work and the dignity of the Constitutional Court and ourselves. And I'm closing to the end. Uh, I just want to draw your attention, and it was mentioned today, uh, more sometimes, freedom of the Constitutional Court from external pressure. It is very important. And while I, you are reading what was said on this slide, and I can no more add, I just want to thank you for your attention. And the PowerPoint presentation was because of this reason. Dear colleagues from Andorran Constitutional Court, congratulations on your 25th anniversary. And I can no more add than already said was not said by the other speakers for the warm hospitality and excellent organization of this conference. Thank you. Muchas gracias, vicepresidenta, por su brillante y clara exposición a la que sin duda ha ayudado la presentación en forma de en forma de PowerPoint. I gràcies també per haver-se ajustat estrictament al temps de què es disposava, al qual li agraeixo el nom també dels seus companys. I a continuació té la paraula, en segon terme, el senyor Andiau Diuf, de l'Acord Constitucional del Senegal, a qui també prego la màxima justament el temps previst de 15 minuts. Jo vos remercie, monsieur le président. Jo voudrais apporter un petit correctif, je ne suis pas le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, je ne suis qu'un simple juge. Le président du Conseil constitutionnel qui devait être à cette table pour présenter cette communication a eu un empêchement. 
Et il m'a demandé de le remplacer avec un double mandat. D'abord, celui de remercier le président, le vice-président, ainsi que les magistrats du tribunal constitutionnel d'Andorre, d'avoir bien voulu inviter le Conseil constitutionnel du Sénégal à cette grande manifestation qui marque les 25 ans de ce tribunal. D'autre part, et c'est le deuxième mandat, celui de présenter cette communication. Mesdames, Messieurs, j'aurais bien voulu présenter cette communication au Sénégal, puisque cela m'aurait permis de répondre aux détracteurs du Conseil constitutionnel sénégalais, souvent des hommes politiques qui clament partout que les membres qui le composent ne sont ni compétents ni indépendants. Hélas, comme vous le savez, l'obligation de réserve qui pèse sur les membres du Conseil constitutionnel nous empêche de réagir par rapport à ces accusations. Mesdames, Messieurs, je vais en quelques mots vous décrire le contexte dans lequel les critiques les plus virulentes ont été portées contre notre institution et ses membres. En décembre 2017, un journaliste avait publié un article dans lequel il affirmait que le président du Conseil constitutionnel avait participé à une réunion tenue à la présidence de la République. Une réunion qui aurait pour objet de mettre en place un dispositif permettant de poursuivre et de condamner le maire de Dakar qui serait un potentiel candidat à l'élection présidentielle. Plus récemment, un autre journaliste a fait état d'une réunion qui se serait tenue au ministère de l'Intérieur, une réunion à laquelle aurait participé un membre du Conseil constitutionnel, une réunion ayant pour objet de voir les moyens permettant d'empêcher un opposant de se présenter à l'élection présidentielle de 2019. Mais les attaques les plus virulentes et les plus inadmissibles concernaient les décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Il y a un peu plus de deux mois, le gouvernement sénégalais avait engagé une procédure de révision constitutionnelle afin de modifier les règles qui fixent les conditions exigées des candidats à l'élection présidentielle. Avec cette révision, le parrainage par les électeurs, qui était une condition exigée des seuls candidats indépendants, va désormais être étendu aux candidats présentés par les partis politiques. Les députés de l'opposition ont saisi le Conseil constitutionnel en vue de faire déclarer la loi de révision qui venait d'être adoptée non conforme à la Constitution. Bien entendu, fidèle à sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne tirait ni de la Constitution ni de la loi organique de 2016 qu'il a instituée, compétence pour se prononcer sur une loi de révision constitutionnelle. Les députés qui avaient saisi le Conseil constitutionnel ont prolongé le débat dans la presse en faisant observer que les Sénégalais ne pouvaient plus continuer à payer des juges incompétents. 
C'est le conseil constitutionnel qui dit qu'il n'est pas compétent, mais on transforme cette incompétence du conseil constitutionnel en incompétence des juges. Afin de manière de dire que les juges du conseil constitutionnel n'avaient pas une maîtrise des questions juridiques. Et que donc, si ces juges-là sont incompétents, ils n'ont qu'à démissionner. Et quelques semaines plus tard, tirant les conséquences de cette loi de révision, le gouvernement a introduit un projet de loi de modification du code électoral pour fixer les règles de collecte des parrainages. Là aussi, il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire déclarer cette loi non conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel ayant rejeté ce recours, il y a eu encore un tir de barrage contre cette décision ont reproché au juge d'être soumis à l'exécutif. Pourtant, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être ni incompétents, ni soumis à l'exécutif. Ceci en raison du passé et du présent de l'institution à laquelle ils appartiennent. À l'origine, la justice constitutionnelle au Sénégal est relevée de la Cour suprême. Cette Cour suprême comportait plusieurs sections. Une section compétente pour statuer sur les pourvois en matière civile et commerciale, une section compétente pour statuer sur les pourvois en matière pénale, une section compétente pour statuer sur les pourvois en matière euh, sociale. Et ce sont les sections réunies de cette Cour suprême qui exerçait les compétences qui sont aujourd'hui dévolues au Conseil constitutionnel. Voilà comment le système fonctionnait de 1960, date de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, à 1992, date à laquelle il y a eu une réforme de très grande ampleur du système judiciaire. En 1992, avec la disparition de la Cour suprême et la création sur ces centres de trois juridictions, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour de cassation, on a donné au Conseil constitutionnel compétence pour statut sur le contentieux constitutionnel et le contentieux électoral. Une nouvelle réforme est intervenue en 2008 pour faire renaître la Cour suprême. Mais malgré cette renaissance de la Cour suprême, le Conseil constitutionnel est resté en dehors du système. Aujourd'hui, comme par le passé, la juridiction constitutionnelle que constitue le Conseil constitutionnel fonctionne avec de véritables juges qui bénéficient de toutes les garanties d'indépendance. Des juges qui, en raison des conditions de leur nomination, sont présumés avoir les compétences juridiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Nous allons voir très rapidement comment, en déterminant les modalités de nomination des juges, on s'assure de leurs compétences et comment, en encadrant l'exercice des fonctions, on garantit leur indépendance. Compétence, indépendance. Voyons d'abord la détermination des modalités de nomination qui est un gage de compétence. Nous allons voir très rapidement l'autorité de nomination et les conditions de nomination. L'autorité de nomination d'abord. Je voudrais rappeler très rapidement ici que le constituant sénégalais s'est beaucoup inspiré de son homologue français au moment de la création du Conseil constitutionnel. Mais il n'a pas repris toutes les dispositions de la loi française parce qu'il tenait à l'environnement dans lequel cette institution devait évoluer. Voilà pourquoi il y a quelques différences entre le droit français et le droit sénégalais. En premier lieu, le Conseil constitutionnel sénégalais ne connaît pas la coexistence des membres de droit et avis et des membres 
nommé. Nous n'avons que des membres nommés. Par ailleurs, le pouvoir de nomination n'est pas partagé entre le président de la République et le Parlement. Le président de la République a un pouvoir exclusif de nomination, même s'il nomme certains membres sur proposition du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le Conseil compte sept membres, un président, un vice-président et cinq juges. Deux de ces juges sont nommés sur une liste de personnalités proposées par le président de l'Assemblée nationale. Mais je le rappelle, le président de l'Assemblée nationale ne nomme pas. Il propose une liste de quatre membres et le président en choisit deux. Le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce dans le respect des règles qui garantissent la compétence des membres. Et ça m'amène à parler des conditions de nomination. L'article 85 de la Constitution renvoie à la loi organique pour fixer les conditions de nomination. Et il résulte de l'article 5 de la loi organique qui fixe les conditions ou plus exactement dresse le profil de ceux qui peuvent être nommés qu'il faut exercer ou avoir exercé certaines fonctions ou justifier de certains titres pour pouvoir être nommé au Conseil constitutionnel. Et c'est ça qui me permet de dire qu'il y a une présomption de compétence des membres du Conseil constitutionnel. Il faut être magistrat et exercer de hautes fonctions juridictionnelles. Professeur titulaire des facultés de droit. Inspecteur général d'État ou avocat. Et ce titre ne suffit pas, ces fonctions ne suffisent pas. Il faut aussi avoir une expérience de 20 ans d'exercice de son activité. Ça fait présumer, à mon avis, une compétence des membres du Conseil constitutionnel. Et les députés qui nous attaquent tous les jours, je crois, n'ont pas le droit de dire que les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas une maîtrise des questions qui sont portées devant le Conseil constitutionnel. Compétence, mais également indépendance. On encadre l'existence de l'activité des membres pour permettre à ces membres-là d'avoir toute l'indépendance nécessaire. Mais l'indépendance des membres serait un vain mot si elle n'était pas accompagnée d'une autonomie de l'institution. C'est l'article 88 de la Constitution du Sénégal qui prévoit cette autonomie-là. Voilà ce que dit l'article 88 de la Constitution du Sénégal. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Vous l'avez remarqué, on a élevé la justice à la dignité de pouvoir. On ne parle pas d'autorité judiciaire, on parle de pouvoir judiciaire. Et on dit que ce pouvoir est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. Pour donner une pleine mesure à cette autonomie-là, trois règles sont fixées. Une première règle garantit l'autonomie financière du Conseil constitutionnel. C'est vrai que le législateur n'est pas allé jusqu'à faire voter le budget du Conseil constitutionnel par le Parlement. Mais il dit clairement que le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière. Que le Conseil constitutionnel donc jouit de l'autonomie financière et qu'il a un budget inscrit dans un chapitre spécial qui fait l'objet d'un compte de dépôt au Trésor. Autonomie financière 
autonomie sur le plan des textes, parce que les textes qui, qui s'appliquent au Conseil constitutionnel sont élaborés sous son contrôle, parce que ce sont souvent des lois organiques, ou élaborés carrément par le Conseil constitutionnel lui-même, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui élabore, par exemple, son règlement intérieur. Autonomie, enfin, sur le plan administratif. Pour ce qui est de l'indépendance des membres, elle tient au mandat. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de six ans, non renouvelable. Et il n'est pas possible de mettre un terme à ce mandat-là, sauf démission ou incapacité physique constatée par le Conseil constitutionnel. Comme ça, il n'y a ni espoir de renouvellement, ni crainte d'une cessation anticipée des fonctions. Ça contribue grandement à assurer l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel. On a édicté un certain nombre d'incompatibilités ou d'interdictions. Les membres du Conseil constitutionnel ne pouvant pas être membres d'un gouvernement ou d'un cabinet ministériel, ils ne peuvent pas non plus exercer certaines activités professionnelles privées. Enfin, les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d'une espèce d'immunité de juridiction, d'une immunité de procédure plus exactement, comparable à l'inviolabilité dont bénéficient les parlementaires, puisqu'ils ne peuvent être ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pendant leur fonction, sauf autorisation du Conseil constitutionnel. Mesdames et Messieurs, malgré le statut protecteur des membres du Conseil, les décisions rendues par cette institution provoquent souvent un discours de contestation et de délégitimisation, de délégitimation, plus exactement, pour reprendre l'expression de Roland Drago de légitimation de la judiciaire constitutionnelle. Mais, animé du souci de trancher en toute impartialité les contentieux portés devant eux, les membres du Conseil constitutionnel sénégalais évitent de prendre part au débat politique que les acteurs politiques essaient parfois d'introduire dans le prétoire sous forme de recours en inconstitutionnalité ou de recours électoral. Je vous remercie pour votre aimable et patiente attention. Merci, merci, monsieur le juge. Muchas gracias por la seva intervenció, que segurament ens facilitarà que des d'una perspectiva des de la perspectiva de la consideració d'un tema local puguem fer una reflexió més global. I en tercer lloc té ara la paraula el, aquesta vegada sí, crec que és el president de la Cort Constitucional d'Indonèsia, el senyor Anuar Usman. Té la paraula. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya. Mohon maaf, saya akan menyampaikan Materi ini dalam bahasa negara saya, yaitu bahasa Indonesia. Yang mulia, Presiden Mahkamah Konstitusi Andorra, Bapak Isidre Molas Batlori, dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi Andorra, Bapak Dominic Russo. Yang saya muliakan, para Presiden Mahkamah Konstitusi Negara Sahabat, para Hakim Konstitusi dan Delegasi, hadirin peserta konferensi internasional yang berbahagia. Pertama-tama, perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-25 untuk MK Andorra. Semoga di masa yang akan datang kesuksesan dan kejayaan senantiasa mengiringi dalam melaksanakan tugasnya untuk mengawal tegaknya konstitusi dan demokrasi di negeri yang indah ini. 
Saya juga mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Yang Mulia Presiden dan Wakil Presiden Mahkamah Konstitusi Andorra atas undangannya kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk hadir dalam forum yang penting dan terhormat ini. Sekaligus kami mengucapkan permohonan maaf karena memberikan konfirmasi kehadiran yang begitu dekat dengan waktu pelaksanaan kegiatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa MKRI pada akhir bulan ini tengah bersiap untuk menyidangkan perkara pemilihan kepala daerah dari 171 daerah yang telah melaksanakan pemilihannya. Setelah persiapan telah matang dilakukan, maka kami memberikan konfirmasi kehadiran mengingat pentingnya acara ini. Hadirin yang mulia, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri negara Indonesia telah berkomitmen untuk membentuk negara dengan menggunakan prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Wujud dan komitmen terbentuknya suatu negara yang berdasarkan atas hukum itu tertuang dalam alinnya keempat pembukaan konstitusi Indonesia yang berbunyi. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia haruslah dijalankan berdasarkan konstitusi sebagai hukum dasar negara. Konsep negara hukum tentunya memiliki konsekuensi ikutan, yakni adanya suatu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menegakkan hukum negara. Pelaku kekuasaan kehakiman ini dirumuskan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan ini, tersirat makna yang sangat jelas bahwa kekuasaan kehakiman secara institusional harus memiliki sifat merdeka dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun, baik hal itu kekuasaan di bidang eksekutif, maupun legislatif. Begitu pula secara fungsional, hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman harus memiliki sifat yang merdeka pula dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Mahkamah Konstitusi Indonesia yang lahir pada tahun 2003 merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan merdeka dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya. Berdasarkan pasal 24 C ayat 1 dan 2 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk satu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Tiga, memutus pembubaran partai politik. Empat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan lima, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Untuk melaksanakan kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki sembilan orang hakim yang berasal dari tiga unsur cabang kekuasaan negara, yaitu tiga orang berasal dari unsur Mahkamah Agung, tiga orang berasal dari unsur DPR, dan tiga orang berasal dari unsur Presiden. Ketiga unsur cabang kekuasaan negara tersebut menggambarkan tiga cabang utama kekuasaan negara yang melebur di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Namun demikian, Meski Hakim Konstitusi berasal dari tiga cabang kekuasaan negara tersebut, bukan berarti Hakim Konstitusi yang terpilih merupakan bagian yang terikat baik secara struktural dan fungsional kepada lembaga yang mengusulkannya. 
Ia hanya merupakan perwakilan unsur yang menggambarkan tiga cabang kekuasaan utama negara sesuai ajas trias politika dan tidak boleh merangkap jabatan apapun setelah terpilih sebagai hakim konstitusi. Dengan demikian, maka independensinya sebagai hakim konstitusi dapat terjaga. Jikalaupun hakim konstitusi membawa kepentingan yang berasal dari lembaga pengusulnya masing-masing, maka hal tersebut sulit terwujud karena jumlahnya yang saling mengimbangi. Hadirin yang saya muliakan, dalam konteks mengawal demokrasi dan sistem pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi Indonesia menunjukkan independensinya dalam putusan perkara nomor 14 tahun 2013. Mahkamah Konstitusi melakukan reformulasi pemanan pasal 6A dan pasal 22E UUD 1945. Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan penafsiran original intent, sistematik, dan gramatikal dalam memania pelaksanaan pemilu legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Sehingga dengan pemahaman baru tersebut berimplikasi kepada pelaksanaan pemilu legislatif yang semula dilaksanakan terpisah antara pemilu legislatif yang dilakukan lebih dulu dan pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan setelah pemilu legislatif menjadi dilakukan secara bersamaan atau serentak. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah dilanjut, tindak lanjuti oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk undang-undang yang mengatur bahwa pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah harus dilaksanakan secara serentak. Sebagai informasi, jumlah kursi anggota legislatif di tingkat pusat yang diperebutkan adalah 711 kursi. Jumlah ini belum termasuk anggota legislatif di tingkat provinsi, yaitu 34 provinsi, dan jumlah anggota DPRD di tingkat kabupaten atau kota sebanyak 542 kabupaten atau kota yang berjumlah 19.817 kursi. Dalam hal memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih, MK telah mengeluarkan putusan nomor 102 tahun 2009. Putusan tersebut menyatakan bahwa kartu tanda penduduk dapat digunakan oleh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, namun belum terjantum dalam daftar pemilihan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketika itu, pada saat akan dilakukan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009, banyak warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih nyaris tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum tercantum dalam daftar pemilih tetap yang disusun Komisi Pemilihan Umum. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengeluarkan putusan tersebut. Terkendalanya penyusunan daftar pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dapat dimaklumi karena jumlah penduduk Indonesia yang harus didata saat itu berjumlah lebih kurang 210 juta jiwa dengan jumlah pemilih tetap lebih dari 110 juta jiwa dan tersebar di 17.000 gugusan pulau. Terkait proses pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi Indonesia juga memiliki kewenangan untuk memiliki atau menyelesaikan sengketa hasilnya digelar di seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah saya kemukakan di awal, pemilihan kepala daerah dilakukan di 34 provinsi dan 542 kabupaten kota se-Indonesia. Dan pada tahun 2027 mendatang, pemilihan kepala daerah tersebut juga akan diselenggarakan secara serentak dan secara langsung dan dalam waktu yang bersamaan. Namun sebelum memasuki pilkada serentak tahun 2027 mendatang, pada akhir bulan ini, 171 daerah di Indonesia baru saja menyelesaikan proses pemilihan kepala daerahnya 
dan Mahkamah Konstitusi Indonesia tengah bersiap menerima dan menyelesaikan sengketa yang akan diajukan oleh para peserta pemilihan kepala daerah dimaksud. Pada tahun 2019 mendatang, Indonesia akan melaksanakan pemilu nasional secara selentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Pemilu serentak ini akan diikuti oleh lebih kurang 260 juta jiwa penduduk Indonesia yang tersebar di 34 provinsi dengan perkiraan jumlah pemilih sebanyak 180 juta jiwa. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam konferensi ini. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Muchas gracias por la seva exposición y sin más trámites comenzaremos el debate. Sí que me em permito recordarles algunos elementos que el harán más sencillo. En primer término, recordar que antes de comenzar la seva intervención se identifiquen, si es plau, con el seu nom y el tribunal o el país al cual representan. En segon término, que manifestin si tienen interés en que conteste la seva pregunta a alguna de las personas en concreto, o las que forman el panel actual, o o los que han formado el panel de la primera sesión, que, como saben, y para evitar problemas de pronunciación, los designaré por su cargo, el representante de la Comisión de Venecia, el vicepresidente del Tribunal Constitucional de Luxemburgo, o el vicepresidente del Tribunal Supremo Constitucional de Egipto. Como va dir ahir molt bé el moderador que eh, va exercir estas funciones, es tracta fundamentalmente de hacer preguntas o si se ha de hacer alguna consideración que sigui muy breve. Por lo tanto, yo les prego que no ultrapassin eh, un o dos minutos por preguntas sin perjudici de poder y tornar. Tienen entonces ustedes la palabra, si aixequen la mà alguna de las personas de la organización les facilitará el micrófono para hacer las preguntas. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Merci également à tous ceux qui nous ont alimentés en informations extrêmement importantes ce matin. C'est Medelsi, Algérie. Voilà. Donc, je, je n'ai pas de questions à poser à, en particulier, un des orateurs. Euh, mais je, je vais puiser dans euh, les interventions... Euh, une question qui, qui n'a pas été traitée et qui mériterait, me semble-t-il, d'être traitée. C'est la question du devoir de réserve des membres du, des cours et des conseils constitutionnels, qui semble, être, euh, qui semble constituer une sorte de contrainte euh, en cas d'attaque de nos institutions. Alors, je, je crois que de ce point de vue-là, <coughs> euh, autant nous sommes obligés de respecter le devoir de réserve quand il s'agit de respecter le secret des délibérations. Nous y sommes contraints de par la Constitution elle-même. En tous les cas, la prestation de serment en Algérie elle repose sur cela. C'est le secret des délibérations. Mais euh, ce devoir de réserve, par ailleurs, n'est pas euh, écrit de manière tellement rigide, ni dans la Constitution, ni dans les textes, au point de devenir inhibant et de ne pas permettre de communiquer avec notre environnement. Ce que je crains en tant que membre d'un conseil et président depuis cinq ans d'un conseil, c'est qu'une interprétation trop rigide du droit de réserve n'en vienne à nous couper de l'environnement et nous, nous transforme en une sorte de citadelle inaccessible et insensible. L'autre question me vient de l'intervention de l'honorable président indonésien, que je salue et, et qui nous a apporté son soutien pour notre candidature en 2020. Je voudrais le saluer de nouveau. Il, il, il me donne une idée qui s'est imposée à eux, compte tenu du contexte indonésien, géographique, humain, etc. C'est celle de 
de ne pas exiger une carte d'électeur pour voter, mais seulement une carte d'identité. Et je, je, je me rends compte que dans mon propre pays, il faut les deux pour voter. Pourquoi Parce que euh, une carte d'identité est valable 10 ans et euh, on peut très bien changer de résidence au cours des 10 ans. Et il faut pouvoir voter quelque part et pas ailleurs. Mais qu'est-ce qui empêcherait celui qui n'a que la carte d'identité pour voter d'aller voter là où il est inscrit Parce que c'est l'acte d'inscription sur le registre qui est important. Ce n'est pas la carte d'électeur. C'est l'acte d'inscription sur un registre. S'il est inscrit dans une commune à Bebelouette, à Alger, eh bien, il va voter là-bas. S'il change de résidence, il va demander simplement le changement de résidence pour aller vers la nouvelle résidence. Mais dans tous les cas de figure, il votera toujours avec sa carte d'identité. C'est une proposition que je vais faire en revenant à Alger. Merci de nous avoir mis sur cette piste, Monsieur le Président. Gracias por la pregunta. La primera, si no entens malament, no anava adreçada a ningú en especial, però algú dels panelistes aquí o dels d'abans vol contestar? I o si no, passaríem la paraula a representant d'Indonèsia perquè contesti la segona. Thank you. Jadi selama ini di Indonesia setiap ada pemilihan umum, apakah pemilihan umum kepala daerah atau anggota legislatif atau presiden, presiden itu yang dijadikan uh, patokan atau pasar adalah the one which is basic is yes dia kan bahasa ini Perancis dia. Oh, okay. Perancis ya kan. Jadi Pak Mahmud Nuri saya belum terjemahkan, tidak bisa sebut tentang. Iya, iya berarti. Pak Mahmud Nuri saya terjemahkan. Okay. Jadi selama ini yang digunakan adalah daftar nama pemilihan umum yang dibuat oleh lembaga yang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum. Nah ketika itu ada problem yang dialami oleh beberapa penduduk Indonesia tidak terdaftar dalam uh, daftar pemilihan umum oleh KPU sementara mereka adalah warga negara Indonesia dan memiliki KPT, KTP. Nah oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi membuat rebosan gugatan mas masuk hari itu dan uh, pada hari itu juga di sehari selesai. Jadi praktis itu luar biasa. Kenapa itu dilakukan? Karena MK tidak mengambil kebijakan untuk segera memutus, maka jutaan rakyat Indonesia tidak akan uh, bisa mengikuti pemilihan umum. Uh, so far in Indonesia, in the election of regional head or legislative member or president, uh, list of voter issued by the general election commission is become the the first requirement uh, there is in uh, there is a, a case where uh, many indonesian are not listed uh, in the uh, voter list that's why in the Constitution of indonesia make a, a kind of uh, a, 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 of a solution that the uh, people can use identity card uh, to, to to cash their vote untuk penyalahgunaan kartu tanda penduduk oleh pemilik KTP itu tidak mungkin dilakukan karena begitu dia melakukan pencoblosan atau pemilihan umum maka akan dicatat oleh petugas eh, yang me bertugas di tempat pemungutan suara. Uh, once uh, people cast their vote, uh, it will be recorded by by the the election commission. Terus setelah dicatat. Setelah dicatat sehingga tidak ada kemungkinan dia akan menggunakan lagi di tempat lain. So there yeah, is demikian. a possible that the person cash their vote to other uh, election area.
Je vous remercie, euh, Monsieur le Président. Je voulais revenir sur euh, la question du devoir de réserve évoqué tout à l'heure par, par euh, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle euh, d'Algérie. C'est vrai que cette obligation de réserve est encadrée. Et pratiquement dans tous nos pays, on dit que les membres du Conseil ne peuvent pas révéler le secret de délibération. Ils ne peuvent pas euh, euh, s'exprimer publiquement sur le sens du vote, sur le, les délibérations du Conseil. Si on s'en tient strictement à ça, c'est vrai qu'on pourrait penser que nous ne sommes pas bridés. Mais il me semble très difficile pour un juge de descendre dans l'arène politique pour essayer de justifier le sens ou d'expliquer le sens et la portée de ses décisions. Souvent, ce sont des hommes politiques qui s'attaquent aux décisions du Conseil constitutionnel. Il est difficile pour un membre du Conseil constitutionnel de répondre à ces critiques sans descendre dans l'arène politique. Et je crois que ce n'est pas tout à fait conforme à la mission du juge constitutionnel. Voilà ce qui explique euh, ce retrait par rapport à ces questions-là. Alguna autra pregunta, si us plau? Merci, monsieur le président. Moi, c'est Kambou Kassoum, président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Alors, j'ai saisi le micro pour remercier le président et les membres du tribunal constitutionnel d'Andorre pour l'invitation qui m'a été faite de venir et de découvrir ce beau pays que j'ai beaucoup aimé. Et je profite en tout cas pour leur dire un grand merci pour cette opportunité. Alors, moi également, je n'ai pas de questions, mais c'est pour intervenir sur... Euh, les différents exposés qui ont été d'ailleurs euh, très instructifs. Et là, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, euh, euh, les juges constitutionnels de tous les pays rencontrent les mêmes problèmes. Parce que euh, les problèmes qui ont été soulevés par tous les intervenants, euh, nous les connaissons de la même manière. Euh, parce que sur le plan juridique, si on regarde la plupart de nos tests, en tout cas pour ce qui est du Burkina, euh, le juge constitutionnel est bien protégé, euh, en tout cas par les tests. Et Compte tenu de la nature même de la juridiction, c'est là que le, souvent le problème se pose, avec les pouvoirs que le Conseil constitutionnel a, en dehors des pouvoirs classiques de garant des, des, des droits fondamentaux. Alors, au Burkina Faso, on, on gère également les élections nationales, c'est-à-dire l'élection de des de députés et du président de la République. On contrôle les partis politiques et on a même, je pense, un pouvoir assez exorbitant, puisque la Constitution nous permet de nous autosaisir sur toute question que le Conseil jugerait utile et nécessaire. Mais euh, on ne l'a pas beaucoup utilisé, on ne l'a utilisé qu'une seule fois, parce que ce n'est pas vraiment encadré. C'est la conscience qui le dit, c'est-à-dire qu'on peut nous autosaisir quand nous le voulons. Donc, de part donc euh, ce pouvoir, euh, il va se dire que euh, euh, il va euh, susciter des inquiétudes, surtout de la part euh, des hommes politiques et des partis politiques. Donc, euh, les pressions, c'est les mêmes. Euh, je suis content d'entendre mon collègue du Sénégal parce qu'en 2015, lors des élections, euh, c'est en ce moment que beaucoup de Burkinabés ont découvert le Conseil constitutionnel euh, dans son fonctionnement, dans ses attributions. Et quand on prenait une décision d'incompétence, les journaux titraient à la, à la une tout le, le lendemain. Mais pourquoi est-ce que ces juges-là sont si incompétents Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas s'ils n'ont pas la compétence nécessaire pour juger ces affaires qu'on lui soumet. Il y en a même qui se demandent, mais on vous a formé pour faire le travail et vous dites que vous êtes incompétent. Alors, pour dire comment on peut même à tel point qu'à un moment donné, les juges se sont demandé s'il ne fallait pas changer de terme dans nos décisions. Moi, je dis non, puisque c'est dans un sens éducatif, continuez à l'utiliser, je crois qu'ils finiront par comprendre. Bon, les pressions sont diverses. Et en dehors de ces attaques, il faut dire souvent que c'est des attaques vraiment souvent violentes, compte tenu de la nature des décisions, il faut se dire que ça dépend de à qui la décision profite. Si c'est l'opposition politique, 
si ça profite à l'opposition, bon, le pouvoir en place dira que vous êtes de connaître avec l'opposition. Si ça profite au pouvoir en place, l'opposition dira oui, vous êtes des militants du parti au pouvoir, etc. Mais on commence à s'y faire et je crois que de plus en plus, eux, les, euh, les gens commencent, la population commence à comprendre. Ça peut être aussi des moyens matériels. Par exemple, les membres du conseil de conseil n'avaient même pas de véhicule de fonction pour aller au travail. On refusait de donner un véhicule de fonction aux membres du conseil constitutionnel. Donc, il a fallu qu'on mette la pression pour qu'on ait des véhicules. Et pour vous dire à quel point il y a la pression, ce matin, seulement juste avant de commencer, la, on a, la séance a commencé, on m'a appelé de mon service pour me dire qu'on demandait, la, on demandait à réquisitionner tous les véhicules des membres au mois d'août, parce qu'il y a une conférence internationale qui doit se tenir à Ouagadougou. Alors, je me suis demandé comment est-ce qu'on allait fonctionner si les membres n'ont plus leur véhicule pour aller au boulot. Alors, vous voyez comment on peut subir euh, des, des pressions. Alors, euh, tout ça parce qu'il euh, faut se dire que, euh, et c'est là, je vais aller très rapidement, sur les moyens. Comment faire pour échapper à ces pressions Je crois que notre, le représentant de la Commission de Venise a abordé la question. Il faut vraiment le soutien au niveau interne et au niveau international. Et nous avons cette chance qu'à partir de 2014, suite à l'insurrection populaire, les gens ont pris cette conscience et on commence... On ont connu le Conseil constitutionnel et de son importance dans le système démocratique. Et, et quand il y a une attaque, souvent c'est les citoyens eux-mêmes qui prennent la défense du Conseil constitutionnel, certains en tout cas pour leur part. Donc ça, ça nous fait, et surtout au niveau de la presse. Je crois qu'il faut travailler, si se rendre compte que les juges sont assez sérieux dans leur travail, ils pourront être protégés au niveau interne. Et là où c'est grave, et où ça peut prendre des allures plus dramatiques, il faudra qu'au niveau international, les structures auxquelles nous appartenons soient saisies très rapidement pour réagir et protéger également les juges concernés dans tous les pays du monde, là où il y a des difficultés. Je crois que c'est cette manière-là surtout, parce qu'aucun gouvernement n'accepte d'être mis à l'index au plan international. Mais s'il y a une réaction qui dit qu'attention, dans le pays, les juges sont menacés, et il risque d'y avoir des problèmes, là, ils feront attention dans leur façon de, euh, de, de, de menacer les juges ou même d'éviter euh, que les juges soient dans des postures assez dangereuses. Donc je crois que c'est surtout sur ce plan, la solidarité au, au plan international, la solidarité au niveau des structures dans lesquelles nous sommes membres, et qu'il faudra qu'on réagisse très rapidement, ne pas attendre trop longtemps pour réagir chaque fois qu'un juge a des problèmes. On a eu des exemples au Kenya, dans d'autres pays, euh, euh, etc., où il y a eu cette réaction-là, je pense, qui a permis de sauver l'essentiel. Bon, voilà que c'est ce que je, devais, je voulais dire très rapidement. Il y a beaucoup de choses à dire, mais les problèmes se ressemblent et nous devons donc travailler surtout dans le sens de protéger les juges constitutionnels. Merci. Hi ha algú que vulgui respondre en concret a les qüestions que ha plantejat el company? Merci. No, bueno, intervenir o...? Merci, j'y diré. Laurence Burger, Larsen, membre du Tribunal constitutionnel d'Andorre. Je voudrais poser trois questions aux intervenants précédents. Alors, dans l'ordre, hein, M. Dur, M. Delaporte et M. Omar Sherif. S'agissant de l'intervention de M. Dur, euh, il a terminé son intervention en pointant l'importance de la société civile au sein même des États, juste après euh, sa présentation du cas polonais. Or, on sait que le... Euh, pendant deux ans, la Commission européenne, mais aussi la Commission de Venise, n'ont cessé d'être en dialogue avec les autorités polonaises pour que les autorités polonaises n'adoptent pas, ou réforment en tout cas, les lois assez problématiques que le gouvernement avait adoptées, et notamment les lois sur la réforme judiciaire. Ces deux ans de dialogue n'ont absolument pas porté leurs fruits. Autrement dit, le gouvernement polonais en a fait qu'à sa tête. Et aujourd'hui... Le pouvoir judiciaire en Pologne est totalement sous la coupe de l'exécutif. Alors, est-ce que c'était cette incise finale, M. Dur, sur l'importance de la société civile Et est-ce que c'était une manière aussi de reconnaître en creux, malheureusement, les limites de l'action des institutions internationales, et notamment la vôtre, mais aussi, je pense, à la Commission européenne en la matière Car quand un gouvernement ne rentre pas en dialogue de bonne foi et qu'il continue à, à, à mettre sous pression et sous tutelle le pouvoir judiciaire, 
Alors là, que faire bon, C'était une première question. La, la deuxième pour M. Delaporte. Alors, dix ans de processus de réforme constitutionnelle, c'est incroyable. Le Luxembourg est décidément bien atypique. Alors, vous l'avez dit, vous, avez, vous avez essayé de l'expliquer, mais le temps pressé, ça serait bien de nous dire vraiment quelles sont les raisons de type politique sociologique qui expliquent ce délai, j'allais dire un peu délirant. Et surtout, est-ce que dans les, le, le processus actuel, une idée qui avait été avancée par certains experts, s'agissant de l'importance d'une clause dite pro hominé dans la constitution luxembourgeoise, euh, est toujours d'actualité. Ça, ça me, ça m'intéresserait. Et enfin, s'agissant de Monsieur euh, Omar euh, Sherif, il a très très bien euh, présenté toutes les évolutions historiques sur les pressions à l'égard du pouvoir judiciaire en Égypte, de, de, depuis Nasser jusqu'aux islamistes, qu'en est-il aujourd'hui Qu'en est-il du gouvernement d'Al-Sisi sur le pouvoir judiciaire Y a-t-il des pressions Et si oui, de quelle nature Voilà. Muchas gracias, Florence. El presidente, el presidente volia intervenir. No. Primer, primer, primer el presidente, si us plau. Jo l'únic que volia dir... Bona tarda. Era un comentari a un tema que havia sortit, ara n'ha sortit un altre. Jo volia dir sobre el darrer que ha parlat la Madame Virgor. És que planteja un problema de fons. Un planteja de fons. La senyora magistrada... Què? La senyora magistrada i expresidenta del Tribunal Constitucional d'Andorra planteja un problema que se situa fora del Tribunal Constitucional. Se situa en la forma de resoldre un problema d'acceptació dels drets de la persona i de les regles de la democràcia. I aquest d'aquí es pot resoldre o no. Per mètode dialogat o no. O no es pot resoldre. Però aquest és un tema que des del punt de vista del Tribunal Constitucional podem dir el que vulguem, però cadascú parla del seu Tribunal Constitucional. I això és el que jo volia dir. Tots els tribunals, tots no, però la majoria dels tribunals constitucionals que hem parlat no poden reduir-se a un sol model. Hi ha diferents tribunals constitucionals i anomenem indiferentment un tribunal constitucional poder judicial a un control per organismes de la jurisdicció ordinària de competència en control de constitucionalitat i controls de constitucionalitat que intervenen en el procés electoral i que decideixen el resultat final. Aleshores, això pot estar fet amb òrgans diferents. Llavors, el Tribunal Constitucional, l'especificitat que té és que realitza el control constitucional de les decisions normatives aprovades pel Parlament. És a dir, aprovades per l'òrgan que pot fer la llei, que pot ser Parlament i President promulgant, però trobo que no té capacitat ni possibilitats de tenir allò que no té la jurisdicció ordinària, que és el control sobre els grans delictes internacionals actuals. I en uns delictes internacionals que en uns llocs són delictes i en altres no, alguns són contra els drets humans i són extesos, i el coneixement dels jutges sobre els mecanismes pels quals es realitza el delicte gros, el delicte important, no té els mitjans per resoldre-ho. Per tant, el problema de la justícia és que no hi ha mitjans a l'administració de justícia de control sobre els grans capitals internacionals i l'evasió fiscal, el frau i el delicte. I el delicte que a vegades el delicte només és fiscal. Aleshores, aquest tema, si ho barregem tot, això no pot anar al Tribunal Constitucional. És evident. Com no pot anar al resultat d'unes eleccions municipals. Perquè no té mecanismes. Un Tribunal Constitucional, tal com està pensat a l'antic via, és un control normatiu d'opinió que pot ser fins i tot ex ante, però que normalment és ex post quan existeix. I si no ho fa el tribunal, un tribunal constitucional a toc, ho ha de fer necessàriament qui? 
al poder judicial, perquè el Tribunal Constitucional no és poder judicial, perquè no decideix, decideix negativament sempre, fins i tot en la defensa dels drets humans, es diu que s'ha vulnerat, però no diu, no imposa la solució, elimina la solució inconstitucional, declara invàlida. Per tant, és un òrgan que actua negativament i, per tant, no pot actuar que no sigui negativament i per això ha de tenir elements que puguin disposar, que és el dret, però en canvi no pot entrar en temes de fet. Aleshores, jo crec que cadascun dels tribunals constitucionals té especificitats lògiques segurament i segurament importants del context en què surt. Surt en temps, en condicions i en conjuntura. I aleshores, tots se li poden dir més o menys tribunal constitucional perquè tots fan una feina de tipus constitucional, però d'altres realitzen altres feines d'altres òrgans. A lo millor, els problemes es simplifiquen si el Tribunal Constitucional simplement es limita a fer control ex ante o ex post de tipus normatiu i no sobre casos concrets. I l'únic que pot fer és, que ja també és indiscutible que ho pugui fer bé, és el coneixement de quan s'ha violat un dret fonamental en una altra decisió per tal que sigui l'administració de justícia, el poder judicial, qui decideixi. Aleshores, això simplifica. És més barat, no necessites tant coneixement i no necessites tenir maquinàries que se solapen entre el poder judicial, el coneixement dels òrgans d'informació i persecució del delicte i els que jutjaran el delicte. La no superposició no només és barata, també evita conflictes. Perdó per la intervenció, però avui, diguem, m'ha donat moltes coses a pensar a la taula d'ara i la taula d'anterior perquè fer una cosa que no sol fer massa, que és intervenir en un col·loqui per expressar un estat d'ànim, més que res, una anàlisi precipitat. Perdonin per la precipitació. Precipitació. Gràcies. I crec que la senyora Virgor ha adreçat tres preguntes molt concretes i molt interessants a tres ponents del panel del dematí. El senyor, jo en primer donaria la paraula al senyor Dur, de la Comissió de Venècia, potser, si està aquí present. Thank you, uh, Mr. Uh, uh, Chair. Um, uh, with your permission, I would like to reply to, uh, to the question by, uh, by Judge uh, Bugor Larsen. But uh, if I could also make two short remarks uh, to, concerning to the other speakers from the, from the current session and reply to, to um, something which has, said been, uh, has been just said by President Kambu uh, concerning the international support. Uh, first, as concerns Poland, uh, so what we have, we, uh, this situation is really a very intricate one and we have seen that this concerns not only the constitutional uh, tribunal, but also the whole judiciary. It goes, it's a very far-reaching situation and you referred to, uh, to the, the position and uh, what the Venice Commission, but also international organizations can do. It is true that the opinions of the Venice Commission had no uh, direct uh, effect. The recommendations were not followed. Uh, and um, uh, on the other hand, the dialogue, as it is called, between the European Commission of the European Union and Poland has led to some changes, even so they were minor as concerns the ordinary judiciary. There have been uh, some uh, amendments, but uh, they, were, they are considered not to be really uh, effective. But uh, as you know, the, the, proce the, the procedures before the European Court of Justice in Luxembourg are uh, continuing. There is one interesting case on the, concerning the European arrest warrant, uh, which is still pending. And only recently, um, the European Commission has brought EU proceedings before the European Court of Justice. So I think it's now uh, the interest is focusing on what the European Court of Justice will do in this case. Um, uh, I would like then, with your permission, to thank Vice President Bagic uh, for her presentation, referring to, uh, to, the, uh, to, 
to the criteria which have been established in the report on the composition of constitutional courts by the Venice Commission. And uh, uh, you also pointed out that it is sometimes difficult to find a qualified majority, in your case a two-thirds majority, to uh, obtain um, a, a consensus by the majority and opposition on the appointment of judges. This is why recently, the, more and more so, the Venice Commission, while it uh, pro uh, recommends to con drafters of constitution, drafters of uh, legislation, that's its main task to work with on the drafting of text, uh, it recommends indeed uh, the introduction of such um, uh, qualified majorities, but also it is studying more and more so mechanism to uh, which unblock such a situation as it happened uh, in 2016 in uh, Croatia. And so studies are going on on how, uh, apart from a simple reduction of the, 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 the majority in order to come down to a simple majority, there would be other mechanisms involving mutual um, bodies in the appointment procedure if there is no uh, possibility to obtain uh, a qualified majority within the constitutional court. Then I would like to reply both to an, uh, a remark by uh, Vice President um, uh, Omar Sharif, but even more so to President Kambu, as concerns the uh, international support for constitutional uh, 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 courts and equivalent bodies uh, when they're under pressure. Uh, I've heard uh, a slight um, sadness that uh, the Venice Commission would not help the Con Supreme Constitutional uh, Court of Egypt when it was, uh, was in, uh, in, in, uh, under pressure and in a really difficult situation under no doubt. Um, I mentioned in my presentation that the, the President of the Venice Commission, and sometimes it's the plenary even, uh, making statements or decla public declarations in order to support the court. But this happens uh, in the member states of the Venice Commission. And Egypt is not a member state of the Venice Commission, uh, but we have seen, as we work more and more with non-European uh, states and also non uh, courts in non-member states of the Venice Commission, that this is a problem. And this is also why um, uh, you are all, uh, all courts present here are members of the World Conference on Constitutional Justice. The statute of the World Conference on Constitutional Justice provides that it is the bureau of this World Conference which is there uh, to provide its good offices and it can also make such public declarations. However, we have seen that in practice some courts are represented in, in the bureau, I can tell you so, so much, um, have been hesitant to really do it when it was necessary and to do it fast and speedy as President Kambu uh, has said. And this is why at the last Congress uh, of the World Conference in Vilnius, you, many of you have been present at that a moment, uh, it was um, President Meyer from the Swiss Federal Tribunal who made a proposal uh, that uh, there should be a mandate from the World Conference to the, uh, uh, to the uh, Venice Commission and to its presidents to intervene in such cases. Uh, at the, there was not enough time, as this was the last closing session of the uh, Congress in Vilnius, but this, is, this idea is being pursued in the Bureau of the World Conference. It has been discussed at its last meeting in March in Venice, and it will be discussed at the next meeting in February uh, next year. So this idea, this proposal by President Mayer has not been abandoned, and uh, the, the, we are working and discussing uh, this idea that the Venice Commission would intervene even in non-member states of the Venice Commission. And de facto what had happened, uh, you, President Kambu mentioned Kenya, in his opening speech in uh, the Vilnius Congress, um, uh, President Mukikyu supported the Supreme Court of Kenya, uh, but uh, on a personal basis, without having any statutory basis to do so, there had been a statement by the African uh, Conference and President Mukikyu supported this statement, even so he had no mandate from the World Conference uh, to do so. Finally, I would like to ask a question to Judge Diouf from Senegal uh, and would like to thank him for this uh, excellent and clear presentation concerning the uh, system of appointments of judges and this clearly shows that you are competent and that you are judges. This reminds me a bit of a judgment of the Constitutional Court of Lithuania uh, where at some point the court has to decide whether it's judges, very judges, and I think the, I speak under the control of Judge Mesonis, 
the court clearly said, yes, we are judges and, and we are rightly so. Um, on the other hand, I would like to ask uh, Judge Yu the question as concerns the, uh, the, uh, the uh, sorry, I should switch, switch to, to French. Uh, donc, je voudrais poser encore une, une, une question en ce qui concerne les, com uh, uh, les compétences. Lisant vos, vos, vos arrêts, je me rends compte que, um, qu y a, que la, la, le Conseil constitutionnel du Sénégal um, se voit comme une, une à des compétences d'attribution. Et donc, euh, il y a une claire une limite de, de ces compétences-là, et c est, c est, c est, ce sont ces limites qui, euh, qui euh, ont la conséquence que, que certaines affaires doivent être rejetées. Et je me demande euh, euh, dans quelle mesure euh, la, euh, euh, il y a une discussion au sein de notre juridiction sur l'interprétation de ces limites même, parce que c'est vous qui interprétez la, la Constitution, est-ce qu'il y a une discussion de avoir judiciaire d'élargir euh, la, la, votre interprétation de vos, de, de vos attributions. Est-ce qu'il y a une, une, un développement qui, 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 qui va dans le sens que euh, les limites même sont interprétées de façon plus flexible Merci. Alors pour la clause, il y a une clause de transversalité qui est prévue, donc on prévoit de combiner en trois euh, sous-chapitres les droits fondamentaux, les libertés publiques et alors les objectifs constitutionnellement garantis, et pour les libertés publiques, la grande majorité, une clause transversale sera prévue, que l'essentiel doit être garanti et seulement le moins essentiel puisse encore se trouver sous la cape d'une exception de la loi, sur la suggestion d'ailleurs très prolifère de la Convention de Venise. Voilà. Je ne poserai pas d'autres questions, rassurez-vous. Muchas gracias. El señor vicepresident Xerif vol intervenir per contestar, sí, per contestar la pregunta de la señora Virgorga. Thank you, Mr. President. Um, I know everybody is very conscious about the time, so I'll try to be as brief as I can. Just, uh, uh, definitely I'm going to give a response. Okay. Uh, definitely I'm going to give a response to uh, uh, your question. And also, uh, I just want to reflect to the answer I have just got uh, from uh, Mr. Dew as well. So, uh, to answer your question first, um, definitely the, the judiciary, as I said in my presentation, is always under attack, and especially constitutional courts, for the reason I have already explained. And I tried to give you a swim of just a very quick uh, survey of what we have gone into in Egypt, through in Egypt. And what is the situation today? Well, on the one hand, the judiciary and the constitutional court in particular is a very well-established institution. As I said, we've been uh, doing our job for the past uh, 49 years, uh, and um, the whole the judiciary uh, history is uh, about 150 years, and the new, uh, a modern, let's say, Egyptian governance system uh, goes back to 200 years. Uh, and within that system of governance, the, the judiciary is being seen as what they call a deep institution that is a very powerful institution within the structure of government. And therefore, uh, uh, the judiciary has always obtained sort of a public support, uh, being impartial, independent, and strict to applying the rule of law within the country. As I said also, there has been a, a wave and moral basis and the, the way uh, people really behave and uh, the way uh, government authorities would behave as well, which led to this uh, uh, evolution of new norms uh, to bring the attacks against the judiciary. And these attacks have never come to an end and I don't expect them to come to an end. It's an ongoing battle within these institutions uh, and as I have learned at the, at the very early stages of my career, if you are going to choose the constitutional, the constitutional judiciary to be your career, uh, you have to understand that you are a judge, but you are different. You are not like any other judge. Because when you judge in constitutional issues, you have to really uh, observe and understand the consequences of whatever decision you're going to reach. Any decision a constitutional court would arrive at would have 
implication, damaging implication sometimes on other public authorities and individuals as well. And therefore, you have to be very cautious in that sense. And the battle going on, you have to have this chemistry between you and that what makes you different from other judges. Other judges should be strictly impartial, uh, not really uh, can, being connected with government authorities, but when you sit in a constitution court, you are forced to see them, to hear them, to know what are the justification of the decision you have, they have taken, what has led them to pass a specific legislation, whether these justifications are valid from a constitutional point of view and would have reflection on the welfare of the society or not. All these elements have to be taken into account before reaching your decision and therefore you have to establish this sort of uh, 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 immunity or, or, or harmony with other uh, public authorities and that what makes you uh, different. And within this process, you are subject to attack from time to time because you perform what we call judicial activism. And judicial activism means that you're going to really reach certain decisions that definitely are not in favor of public authority. They are not in favor of the executive branch of government. They are not in favor of the uh, legislative branch of government and therefore they would try to react to this. Uh, one of the most recent uh, attacks we had uh, was really motivated from both of them, the executive and the legislature as well. They were trying to limit the, uh, uh, the effect of some decision of the court. Uh, they were trying to limit the retroactive effect of the decision and matters that I referred to yesterday uh, another attack they had, they were really trying to get the court into a new uh, 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 era, wherein the court would turn to be a constitutional council rather than a constitutional court. They wanted the court to, to exercise sort of pre-review, uh, a matter which we were constantly against it. And it was a really massive attack because once you exercise a, 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 a pre-review on legislation and abstract norm, you, you review the draft, and then you are, arrive into certain conclusion. And once you have done that, you won't be able to exercise judicial review once this legislation has been passed. While what we have found out from our own practices that you cannot really determine the defect within any specific piece of legislation unless this piece has come into force, because once it has come into force, you really start to really see what the defects are. And therefore, we manage it through public support, through the solidarity among the justice and the whole judicial system to suppress these attacks in recent years. And the story go on like that. I know time limitations are there, so I will stop. Then let me react uh, to my very good friend, Mr. Dewey. Apparently, I, because this is an important, I, I, I'm very conscious about time, but I ha, he, he raised an issue that uh, uh, yeah, very important to us. So I'm having one minute to conclude. In one minute. Now I have passed more than one minute. Si to es un minuto, por supuesto. Yeah. Veré. So the matter I have referred to, I wish you did not give this explanation. Because this explanation means that things at the Venice Commission were run on a very political basis at the time. When you did not give us support at a time where all international organizations, all regional organizations, even state nations have given us this support. We were really waiting to see what, how you're going to react as an international organization that is concerned with constitutional justice all over the world. So when you see a member, we are, yeah, we are not a member state, nonetheless we are a member of this whole body of uh, constitutional justice system as the world. Now you're explaining that you think is are changing and you're considering really uh, rendering your support to non-state members. There's something good, but it should have happened five, six years ago when we were toughly under attack and we've, uh, luckily, with the support that we got from the whole international community, we passed it and we've gone through it. Thank you very much.
Moltes gràcies. Havia quedat pendent la contesta del senyor Diuf a una interpel·lació del senyor Dor. Té la paraula. Merci beaucoup, monsieur le président. Je crois que c'est une question qui a été posée par monsieur Dur de la commission de Venise à propos de, de la compétence du Conseil constitutionnel. C'est euh, l'article 92 de la Constitution du Sénégal, euh, repris par euh, la loi organique euh, de 2016 sur le Conseil constitutionnel qui définit euh, cette compétence-là. Il dit clairement que le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, sur les conflits de compétences entre l'exécutif et le législatif, sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour d'appel ou la Cour suprême. C'est notre QPC et qui existe d'ailleurs depuis 1992. Et sur les demandes d'avis du président de la République, sur le contentieux des élections nationales. Les élections nationales, c'est l'élection du président de la République, l'élection des députés, l'élection des au Conseil de la République. Alors, le problème de la compétence du Conseil se pose surtout lorsque l'on entend faire contrôler la conformité à la constitution des lois de révision constitutionnelle. Très souvent, quand la majorité fait passe une loi, l'opposition, une loi constitutionnelle, l'opposition essaye de faire contrôler cela. Et l'exemple le plus récent, c'est euh, celui qui a donné lieu à cette décision du Conseil constitutionnel de juin 2018. Comme je le disais tout à l'heure, le parrainage ne concernait que les, pour l'élection euh, pour l'élection du président de la République, le parrainage ne concernait que les candidats indépendants. Mais on avait vu avec les élections législatives de 2017 qu'il y avait un abus des candidatures indépendantes. Il y avait tellement de listes de candidats qu'il était pratiquement impossible de mettre les bulletins de vote dans les bureaux. Voilà pourquoi le gouvernement avait pris l'initiative d'un projet de loi ayant pour objet d'étendre le parrainage à tous les candidats, y compris ceux qui sont présentés par les partis politiques. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale et l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel en disant que cette loi de révision de la Constitution n'est pas conforme à la Constitution. Le Conseil, qui était fidèle à sa jurisprudence, a dit qu'il n'entre pas dans sa compétence le pouvoir de se prononcer sur les lois de révision constitutionnelle. Mais il y avait une petite ouverture. Je ne sais pas si euh, le Conseil va l'exploiter plus tard. Parce qu'il a pris le soin de préciser sous réserve des cas où il y a interdiction de réviser la Constitution parce que la période n'est pas favorable ou parce que la révision porte sur une question qui ne peut pas faire l'objet de révision, notamment par exemple euh, le caractère républicain de l'État ou euh, la limitation du nombre de mandats ou la durée du mandat qui font l'objet aujourd'hui de clauses euh, intangibles. Alors, la question qui se pose est de savoir quel va être le comportement du Conseil constitutionnel le jour où on aurait, on aurait saisi d'une de, 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 euh, demande tendant à faire contrôler la conformité à la constitution d'une loi de révision constitutionnelle intervenue en période d'état d'urgence, par exemple, ou bien ayant pour objet de mettre en cause la limitation du nombre de mandats ou euh, la durée du mandat du président de la République ou le caractère républicain de euh, l'État. Mais, pour l'instant, le Conseil s'en tient strictement à sa compétence telle qu'elle est définie par la Constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel. Merci. 
Al llarg de les intervencions, jo, si no estic equivocat, he sentit dues al·lusions, una a la vicepresidenta Barguig i una altra al president Meyer. Si volen fer alguna intervenció, ja que han estat al·ludits amb alguna de les intervencions, tenen la paraula. Si no, passem a un altre tema, molt breument, perquè el temps se'ns escolta. Vols dir alguna cosa? Thank you. I, because of the time constraints, I restricted my presentation only on the part, primarily predominant on the part when it's come to the election procedure of the constitutional judges. But when we speak also about other preconditions of our independency, also, uh, our separation not on, only from the legislature or political powers who appoint us or elect us, there is also our independency from, um, as I said at the last slide, from the external possible pressure. And it was mentioned um, directly or indirectly by the observation of the colleague from um, Algeria. So uh, I think that it, it's going to be uh, more uh, mentioned or tackled by some colleagues in the next panel, because we will speak then about the possible dissenting opinions. Generally speaking, as it was said by Mr. Uh, Dürer uh, in the first panel uh, this morning, uh, we are predominantly collegiate body. So our uh, decisions are collegiate decisions. So, the constitutional model differs, but generally speaking, in Croatia, uh, they are rendered as a college decision. So, public in general, general do not know how, how voted a single judge. But uh, we have the Institute of Descending Opinion. So, it's possible to see from these uh, descending opinions that some of colleagues were against uh, such a decision. So it's also legitimate and uh, understandable. I know, I'm aware, as it was uh, said uh, today so many times, the models differ. So there are also uh, uh, systems where such a uh, situation is not uh, allowed. So compare this out to European courts, court in Strasbourg and Luxembourg. Uh, it's a common feature in Strasbourg, unlike Luxembourg. And of course, the, 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 the reasons for and against such a tradition, they are legitimate. You can argue on each of them. So they're accept acceptable. For us, it's also an interesting situation because this last composition of the Constitutional Court also consists, we have three judges, it's a large number of judges, who Direct, uh, who came directly from the parliament. So, to preserve uh, the, the, the independence and the partiality of, of constitutional court, sorry, when we decide on in absent control, so on uh, constitutionality of uh, the laws um, enacted when they acted as a parliament, we specifically note that they were excluded from uh, elaboration and uh, deciding. And I will end uh, what, I, uh, what I forgot to say at very, uh, in my presentation, that also the way the procedure of um, nominating and electing candidates differs a lot. Unlike, um, it seems to me nowadays, predominantly intention, tendency to uh, make it more transparent by make it public, um, uh, the German uh, example shows uh, differently. It's um, con conceived that it's improper the candidates to, ex to, to expose them to the public opinion, and no one, at least, uh, 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 it's, uh, th these voices are not so strong, uh, opposed to that idea, because the general idea that such an approach will politicize. So, as the president of the Andorran Constitutional uh, said, uh, we have to bear in mind that there are so many, so many uh, different models, although our ideals, principles, and goals are the same. Thank you very much. Alguna intervenció més? 
Algú sí. Molt breument, sisplau. To uh, put up the question, but uh, Mr. Dur will, may answer only with one word. And my uh, question is, uh, relates to all which was said by the previous speakers, and it is, are there any tendency, any approach of the Commission to elaborate certain standards for finding the, out the right balance between judicial restrain, restraint and the tendency to judicial activism? Because nowadays, the currently, the uh, judicial review, the constitutional review is quite different from the model which was established in 1920, the concentrated posterior and so on uh, uh, review of the constitutionality of the legislation. Yesterday we discussed examples when, where the justice, uh, uh, without having the uh, direct democratic legitimation, they act as politicians because they can be a positive legislation. They, uh, uh, legislators, they can advise uh, uh, the parliament about the future legislature or how to amend the existing legislation or how to apply the legislation. This is why this is a very sensitive question, but I think that we need one more conference pre uh, uh, probably to find out the right answer. But my question is, are there any tendency, any approach of the commission in this direction? Mm -hmm. Molt breument, sisplau, i només sobre el tema que li presenten. Just one sentence. I would rather underline what Vice President Bakic just said, that there is such a diversity of models, and it is not the intention of the Venice Commission to harmonize approaches. If you look at the courts represented here, there is such a variety, and the Venice Commission lives easily with such a variety, as long as minimum standards of the European Convention of Human Rights, of international standards are fulfilled. We have no problem that we see that that constitutional justice works quite differently in, in different countries. Molt bé. Ha passat ja l'hora prevista i els agraeixo a tots vostès la seva atenció, la limitació en el temps que fa ingrata la tasca d'aquest moderador. Ara a continuació crec que hi ha el dinar de treball i en el curs del mateix es comunicarà exactament l'hora de...